நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது அமெரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் சேனல் ஃப்ரம் அமெரிக்கா செல்வாக்குள்ளாதி <laughs> ரொம்ப அருமையான ஒரு விளக்கத்தை வந்துட்டு ஐயன் திருவள்ளுவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா வந்துட்டு சோ தம்மால் செய்ய முடியும் செயலையும் அதை செய்வதற்கு ஏற்ற ஆற்றலையும் அறிந்து அதையே மனத்தில் சிந்தித்து செயலாற்றுவதற்கு முடியாதது ஒன்றும் இல்லை அவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு வேலை வந்து என்னால செய்ய முடியும் அத செய்வதற்கு நான் என்னெல்லாம் என்னை பிரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு என்னெல்லாம் நான் வந்து பிளான் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா திங்க் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா சோ நம்மளால வந்துட்டு அந்த அந்த செயலை அந்த டாஸ்கை வந்துட்டு நம்மளால கட்டாயம் வந்துட்டு வெற்றி பெற முடியும் அப்படின்றதான் வந்துட்டு இந்த குரல் மூலியமா வந்துட்டு நம்ம ஐயன் சூழல வந்து சொல்லியிருக்காரு சோ ஆக்சுவலா வந்துட்டு ஆஹ் மீட்டிங்ல ஸ்டார்டிங்லயே வந்துட்டு சார் வந்து சொன்னாங்க இந்த டாபிக் வந்துட்டு ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் சம்பந்தமான ஒரு டாபிக்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா வந்துட்டு நம்ம பிரதர் வந்து இந்த டாபிக் கேட்டவனே அந்த டாபிக் மட்டும்தான் சொன்னேன் உள்ள வந்து நம்ம என்ன மாதிரி எடுக்க போறோம் என்ன இது கவர் பண்ண போகுது அதை பத்தி எதுவுமே நமக்கு சொல்லவே இல்லை சரி ஓகே சர்ப்ரைஸா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா இந்த டாபிக் வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து இது யாராருக்குலாம் வந்து பஸ்ட் சூட் ஆகும் அப்படின்னா வந்துட்டு சோ ஆல் டைப் ஆஃப் பிசினஸ் ஓனர்ஸ் இன்னைக்கு கரண்டா வந்துட்டு யாரெல்லாம் வந்துட்டு பிசினஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டாபிக் வந்து சூட் ஆகும் இந்த மீட்டிங் வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு எங்க ஆண்டர்ஸ் புதுசா தொழில் தொடங்குறவங்க இப்ப எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப ஆண்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்காங்க புதுசா தொழில் தொடங்கிடுவாங்க அவங்க கிட்ட வந்துட்டு கான்செப்ட் இருக்கும் நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும் ஆஹ் பட் ஆனா என்ன இங்க பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு எப்படி சக்சஸ் பண்றது ஆஹ் எப்படி ஜெயிக்கிறது அந்த பிசினஸ் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ஏன் பண்றது எப்படி அதை வந்து கண்டினியூஸா ரன் பண்றது இத பத்தின ஒரு அவேர்னஸ் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படியே இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இல்லை அடுத்த லெவலுக்கு போறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பத்தி நம்ம வந்து திங்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை பத்தி தான் நம்ம வந்து இந்த ட்ரைனிங் வந்து நம்ம வந்துட்டு ஸோ பார்க்க போறோம் பேசிக்கலி என்ன சாஃப்ட்வேர் ட்ரைனர் ஸோ அதுக்கடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் எடுத்த ட்ரைனிங் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெக்னிக்கல் ஓரியன்டட் அது என்னோட ஜாப் பேஸ்டாகவும் இருக்கட்டும் இல்லை கிளைண்ட் பேஸ்டாகவும் இருக்கட்டும் ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங் தான் வந்துட்டு அதிகமா எடுத்துட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்துட்டு ஆஹ் ஸோ இப்ப இந்த நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு பிசினஸ் ஓனர்ஸ்க்கும் எங்க ஆண்டர்ஸ்க்கு இல்ல ஒரு பிசினஸ்ல யாரெல்லாம் ஜெயிக்கணும் இன்னைக்கு இருக்கிற கரண்ட் ட்ரெண்டிங் எல்லாம் என் பிசினஸ் வந்துட்டு ஹை லெவலுக்கு ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னு யாரெல்லாம் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்துட்டு அந்த மீட்டிங் வந்து இன்னைக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இப்ப எடுத்துக்கலாம் எந்த ஒரு பிசினஸா இருக்கட்டும் ஸோ யாரு பிசினஸ் பண்ணாலும் சரி ஸோ அந்த பிசினஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒண்ணு நம்மளோட ப்ராடக்ட் ஸோ ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒண்ணு நம்ம மேனுபேக்சரிங் பண்ணுவோம் இல்ல நான் வாங்கி வந்து சேல் பண்ணுவேன் இல்ல என் ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்டா இருக்கும் சர்வீஸ் பேஸ்டா அப்படின்னா நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் டிஜிட்டலா நான் வந்து ஒரு ஊட்டு சேல் பண்றேன் ஒரு சாப்ட்வேர் பண்ணி சேல் பண்றேன் ஒரு வெப்சைட் பண்ணி சேல் பண்றேன் ஸோ இல்ல ப்ராடக்ட் பேஸ்டா இருக்கட்டும் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு நாட்டு சக்கரை வந்து நான் ரெடி பண்றேன் ஒரு ஆயில் வந்து நான் ரெடி பண்றேன் நான் வந்து ஒரு கட்டில் செய்யறேன் ஒரு பீரோல் செய்யறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க எந்த ஒரு பிசினஸ் அது ட்ரைனிங் ரிலேட்டடா இருக்கட்டும் நான் வந்து ஃபுல் ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன் எல்லா பேக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன் ஸோ எந்த ஒரு பிசினஸா இருந்தாலும் ஸோ மெயின் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராடக்ட் ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டோட ஒரு அந்த ப்ராடக்டோட வேல்யூ அந்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு மக்கள் எவ்வளவு தூரம் விரும்புறாங்க ஸோ மக்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளவு தேவைப்படுது அது மட்டும் இல்லாம அந்த ப்ராடக்ட்ல என்னென்ன நீட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரெக்யர்மெண்ட் மக்களுக்கு வந்து நம்ம சாட்டிஸ்பை பண்ண போறோம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா சாட்டிஸ்பை பண்ணணும் ஸோ அப்பதான் வந்துட்டு அந்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு ஒரு சக்சஸ் ப்ராடக்டா வந்துட்டு இருக்கும் அதாவது ஒரு குவால
குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும் இப்போ குவாலிட்டி மீன்ஸ் வந்துட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு 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 ஆயில் வந்து நான் வாங்குறேன் அந்த ஆயில் வந்துட்டு நான் ஒரு நல்ல பிராண்ட் மட்டும் வச்சா போதுமா ஸோ அந்த ஆயில் பிராண்ட் வச்சு ரேட் நான் கம்மியாக கொடுக்குறேன் இல்லை கூட கொடுக்குறேன் அப்போ மக்கள் வந்து வாங்கிடுவாங்களா கிடையாது அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான ஒரு குவாலிட்டி வந்துட்டு இருக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் அதில் வந்துட்டு இவ்வளோ நியூட்ரிஷன் எவ்வளோ அவ்வளோ இவ்வளோ சத்துக்கள் வந்து இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கணக்கு இருக்கு இல்லை நான் ஒரு சைக்கிள் வாங்குறேன் அப்படின்னா ஸோ சைக்கிள் நான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்கேன் நான் சைக்கிள் அதை விற்க போகிறேன் சைக்கிள் குவாலிட்டியாக இருக்கணும் மினிமம் இவ்வளோ நாள் வந்து சைக்கிள் வந்து நல்லா ஓடணும் துருப்பிடிக்க கூடாது ஸோ லாங் லைஃப் வந்துட்டு இருக்கணும் இல்லை நான் ஒரு குக்கர் வாங்குறேன் ஏசி வாங்குறேன் டிவி வாங்குறேன் என்ன ப்ராடக்டா இருக்கட்டும் என்ன ப்ராடக்ட் நாங்க மேனுபேக்சர் பண்ணாலும் சோ அதுக்கான குவாலிட்டி மெஷர்மெண்ட் வந்து நாங்க கரெக்டா வந்துட்டு பாத்துருக்கோம் சோ அப்ப நான் வந்து ஒரு பிசினஸ் பண்றேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு மக்களுக்கு தேவையான ஒரு ப்ராடக்ட வந்து நான் என்ன பிடிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிருக்கணும் அந்த ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்ல அவங்களோட சாட்டி அவங்களோட ரெக்கைன்மெண்ட் வந்துட்டு சாட்டிஸ்பை பண்ற மாதிரி இருக்கணும் தென் செகண்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து குவாலிட்டியா இருக்கணும் என்னதான் நான் எவ்வளவு காசு செலவு பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு குவாலிட்டி இல்லை அப்படின்னா அதை வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா மக்கள் மத்தியில வந்து நம்மளால வந்து கொண்டு போக முடியும் ஸோ ஓகே டன் அப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு அதை நல்லா குவாலிட்டியா நான் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ இது மாதிரி இருந்தா போதுமா ஆஹ் என் ப்ராடக்ட் வந்து நான் வந்து சேல்ஸ் பண்ணி என்னோட கோலை வந்து நான் ரீச் பண்ணிடலாமா முடியாது ஸோ நீங்க அந்த ப்ராடக்டை இவ்வளவு குவாலிட்டியா வச்சிருக்கீங்க அப்படின்றத நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு எண்டி யூசருக்கு நீங்க தெரியப்படுத்தும் ஸோ எண்டி யூசர் அப்படின்றவங்க யாரு இங்க அப்படின்னா நம்மளோட யூசர் நம்மளோட கஸ்டமர் அந்த கஸ்டமர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராடக்டோட வேல்யூஸ் நம்ம ப்ராடக்டோட டீட்டெயில்ஸ் தெரியப்படுத்தும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிசினஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன மாதிரி பண்ண போறோம் இல்ல குவாலிட்டி எந்த மாதிரி இருக்கும் சில பிளான்ஸ் இருக்கும் சில பேர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ரன்னிங் ஆயிட்டு இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்து நம்ம பண்ணுவோம் இல்ல என்னோட அப்பா பிசினஸ் என்னோட தாத்தா பிசினஸ் வந்து நம்ம இல்ல ஃபேமிலி பிசினஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அப்படியே கண்டினியூஸா கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி வர்ற எந்த ஒரு பிசினஸ் ஓனரா இருக்கட்டும் இன்னைக்கு கரண்ட் லைஃப்ல அப்ப பேஸ் பண்ற இஷ்யூ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ் ஏன் இந்த மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இஷ்யூவா இருக்கு அப்படின்னா ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட வந்துட்டு முன்னாடி காலத்துல மார்க்கெட் பண்றதோ இல்ல மக்கள் கிட்ட எங்கிட்ட கிட்ட கஸ்டமர் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப வந்துட்டு ஈஸியா இருந்துச்சு ஈஸி மீன்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு எல்லாரும் ஒரு சுற்றுலா போடுறதுல கூடுறாங்க அங்க நான் என்ன பண்றேன் ஒரு பேனர் வர்றேன் இங்க நான் வந்து நோட்டீஸ் கொடுப்பேன் அங்க வந்து நான் ஒரு டிவியில டிஸ்பிளே பண்றேன் ஸோ அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் இருக்கும் ஒரு பெரிய ஸ்கிரீனா பாக்குறதே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருநூறு முன்னாடி ஒரு ஆச்சரியம் ஸோ அப்ப அந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து ஏதோ ஒண்ணு ஓடுறப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஆன் பாப்பாங்க ஸோ அப்ப நம்ம நம்மளோட நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து அங்கே இல்லை நோட்டீஸ் கொடுக்குறோம்னா அதை வந்து முன்னாடி எல்லாருமே படி பேப்பர்ல படி படிச்சு விட்டுருந்தாங்க ஸோ பேப்பர் பாக்குறாங்க ஸோ பிட் நோட்டீஸ் கொடுத்தா வாங்கி ரீட் பண்ணுவாங்க இப்போ டோர் டு டோர் மார்க்கெட்டிங் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங் தான் வந்துட்டு தலைமுறை தலைமுறையா வந்துட்டு நம்ம ஆளுங்க வந்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்ப இருக்கிற கரண்ட் ஜென்ரேஷன் வந்துட்டு அந்த பிசினஸ் எடுத்து ரன் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் பண்றது வந்து என்னன்னா மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ் பாயிண்ட்ல தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு பேஸ் பண்றாங்க என்னோட பிசினஸ் வந்துட்டு நான் வந்து நல்லபடியா கொண்டு போனோம் அப்படின்னா சில பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு வேணும் ஆஹ் எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த டாபிக் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய டாபிக் இது வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு டைப் வந்து நம்ம வந்து எடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ப்ராடக்ட மேனுபேக்சர் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணணும் அதுக்கு தனியா நம்ம திங்க் பண்ணணும் அதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து மார்க்கெட் பண்றதுக்கு தனியா பிளான் பண்ணணும் திங்க் பண்ணணும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கான்செப்ட்லயும் நம்ம டாபிக் வந்து இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் இல்ல ஒரு ப்ராடக்டை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போறதுக்கு ஒரு மூணு பார்ட்ல மார்க்கெட்டிங் சேல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் தனியா எடுத்து வ
மொத்த நெட்ஒர்க்கிங் ஒன் டு ஒன்ல ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல கூடி ஒன்று போது நம்ம ப்ராடக்ட் சொல்லிக்கிறது ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆஃப்வேர் மார்க்கெட்டிங்ல இருக்கும் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் மேட போட்டு பேசுறது இந்த லான்ச்சிங் எல்லாம் மேட போட்டு பேசுவாங்களோ அந்த மாதிரி கே ஆஹ் இல்ல அப்படின்னா ஒரு இடத்துல ஒரு ஏரியா செட்டு வச்சு நம்ம ப்ராடக்ட் பத்தி சொல்றது ஸோ அந்த மாதிரி கே பிரிண்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நிறைய டிக் நோட்டீஸ் டிக் பேப்பர்ஸ் இல்லைன்னா போஸ்டர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் இல்ல ஒட்டி ஒரு தவத்துல ஒட்டி நம்ம தெரியப்படுத்துவோம் ஆஹ் அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆஹ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுப்போம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏஜென்சி இருப்பாங்க அப்படி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்து உங்க கார்லயோ பஸ்லயோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் அசோசியேட் மூலியமா ட்ரேட் ஷோ ரெடி பண்ணுவோம் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ட்ரேட் ஷோ வந்து ஒரு கார்ல பஸ்ல நம்ம ஒரு பிளக்ஸ் மாதிரி வச்சுட்டு ரெடி பண்ணுவோம் இல்ல ஒரு மீட்டிங் நடக்குது நாங்க வந்து நம்ம பேனர் வைக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டிங் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்துட்டு ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மார்க்கெட்டிங் வந்துட்டு எப்ப வரைக்கும் இந்த மார்க்கெட்டிங் வந்து ஒரு ஒர்க்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா பிஃபோர் ஒரு டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் நியர்பை டூ தௌசண்ட் டுவெல்லே வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்ற ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நம்மள வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சு பட் எப்ப நம்ம ஃபுல்லா ஆக்குபை பண்ணுச்சு அப்படின்னா வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு நினைக்கிட்டு ஸோ ஃபுல்லா எப்ப நம்ம அதுக்கு ஆக்குபை ஆகணும் ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் பண்ணியே ஆகணும் இன்னைக்கு பிசினஸ் வந்து நம்ம வந்து முன்னாடி கொண்டு போறதுக்கு அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு எப்ப நம்ம தள்ளப்பட்டோம் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல வந்து நம்ம தள்ளப்பட்டோம் ஸோ இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் ஸோ யாரெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க பிசினஸ் வந்துட்டு ஆஹ் ஸோ ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் இல்ல ஒரு கிளவுட்ல வந்துட்டு ஐ மீன் ஒரு இன்டர்நெட்ல அவங்க பிசினஸ் அவைலபிளா வச்சிருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தப்பிச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ நீங்களே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டு பாருங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு இந்த லாக்டவுன் வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்துட்டு பிசினஸ் ரொம்ப டல்லு கிளைண்ட் யாருமே வரல எனக்கு எந்த ஒரு இன்ஃபியூரியுமே ஜென்ரேட் ஆகல ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க சில பேர் இருக்காதான் இந்த லாக்டவுன் நல்லா இருக்கும் இப்ப திரும்ப அடுத்து லாக்டவுன் போடுவாங்க எனக்கு எல்லா பிசினஸ் வந்துட்டு ஆன்லைன்ல நீட்டா ஜென்ரேட் ஆகுது நான் நார்மலா பார்த்தது கண்டிப்பா ஆன்லைன்ல வந்துட்டு எனக்கு இந்த லாக்டவுன் போட்டது எனக்கு ஆன்லைன் ஒரு இன்ஃபியூரியம் ரொம்ப ஒர்த்தா இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டைப்பா சில பேர் வந்துட்டு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஸோ என்ன டிஃபரன்ஸ் இது ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு ட்ரேட்ல கூட இருப்பாங்க ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பட் டிஃபரெண்ட் இவங்க வந்து எனக்கு பிசினஸ் நல்லா போகுதுன்றாங்க இன்னொருத்தவங்க எனக்கு பிசினஸ் இல்லப்பா எனக்கு இன்கொரி இல்லப்பா அப்படின்றாங்க அப்படின்னா ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் மூலியமா அவங்க எப்பயுமே அவைலபிளா வச்சுக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஸோ இந்த ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டிங் நம்மளால பண்ண முடியல அந்த லாக்டவுன் வந்து பட் அந்த ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங்க்கு நம்ம ஒரு மேன் பவர் தேவை கிடையாது ஜஸ்ட் அத லீட் பண்றதுக்கான ஒரு சோர்ஸ் இருந்தா போதும் அதுவுமே இப்ப நிறைய ஆட்டோமேட்டிக் டூல்ஸ் எல்லாமே நிறைய வந்துருச்சு ஸோ அப்போ அதனால வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த ஓவரால் அவங்க பிசினஸ் வந்துட்டு ஆஹ் மூவ் பண்ணவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு கொஞ்சம் தப்பிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு கூட சொன்னா தென் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒரு நூத்துக்கு ஒரு எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் பிசினஸ் டிப்பு வந்துட்டு அவங்களோட பிசினஸ் வந்துட்டு சடனா வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஆன்லைன்ல கொண்டு வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்காங்க இப்ப வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்கன்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு சின்ன சர்வே எடுத்து பார்த்தோம்னா வந்துட்டு ஸோ கரெக்டா இருக்கும் அது வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா தட் அப்ப ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங்ல என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சின்ன டிஸ்க்ளோஷர் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ சோசியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் இருக்கு வெப்பினாஸ் போன் பண்ணி இல்ல வீடியோ வாட்ஸ்அப்ல சென்ட் பண்றது ஸோ இமெயில சென்றது பிளாக்கிங் எழுதுறது சர்ச் இன்ஜின்ஸ் கொடுக்கறது ஸோ ஆன்லைன்ல நிறைய கிளாஸ் மீட் சைட் இருக்கும் அது நம்ம ப்ரொமோஷன்ஸ் போஸ்ட் பண்றது தென் நிறைய பப்ளிக் குரூப்ஸ் இருக்கும் ஃபேஸ்புக் எடுத்துக்கோங்க இன்ஸ்டாகிராம் எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி ஸோ அதுல நம்மளோட ஆப்ஸ் வந்து போஸ்ட் பண்றது அப்புறம் நிறைய வந்துட்டு ஆன்லைன் மீட்டிங்ஸ் அண்ட் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும் அதுல நம்ம டிஜிட்டல் ஆப்ஸ் வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்றது ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அப்ப
சோ என்னென்ன சோசியல் மீடியா இன்னைக்கு அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பேஸ்புக் இருக்கு ட்விட்டர் இருக்கு ஆஹ் கூகுள் பிசினஸ் இருக்கு தென் வந்துட்டு இன்ஸ்டாகிராம் இருக்கு ஆஹ் சோ நிறைய ஊருக்கு ஊரு நாட்டுக்கு நாடு வந்து கிளாஸ்வே டைட் இருக்கு சோ இந்த மாதிரி இந்த சோசியல் மீடியா வந்து இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லா வந்துட்டு பறந்துக்கணும் சோ அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா வந்துட்டு மக்கள் வந்து இங்கதான் இருக்காங்க அப்படின்றத நான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபைன் பண்றேன் சோ அந்த மக்களை நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா வந்து டார்கெட் பண்ற இடத்துக்கு வந்துட்டு சோ இந்த மக்கள் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் என்ன பண்ண போற அப்படின்னா என்னோட டிஸ்கஸ் கொண்டு போய் ரீச் பண்ண போற இப்ப ஒரு ட்ரைனர் இருக்காங்க ஒரு ட்ரைனிங் கம்பெனி இருக்கு இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஆஹ் இப்ப என்னோட கிளைண்டே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் அபார்ட்டஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆஹ் சோ அப்ப நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அவருக்கு நாங்க பிளான் பண்ணி கொடுப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆன்லைன்ல உங்களுக்கான ஏஜ் குரூப் அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதை டார்கெட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்னோட திங்கிங் வந்து என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா என்னோட ப்ராடக்டுக்கு சூட்டபுளான கஸ்டமர்ஸ் எங்க குமிஞ்சிருக்காங்க எங்க போயிருக்காங்க அப்படின்றத நான் வந்து கண்டுபிடிச்சேன் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல போறப்ப இன்னைக்கு அதிகமான யூசர்ஸ் அண்ட் கஸ்டமர்ஸ் செலவு பண்றது வந்து எங்க செலவு பண்றாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அவங்களோட டைம் வந்துட்டு போன்ல தான் செலவு பண்றாங்க ஸோ போன்ல நான் அவங்க ஜஸ்ட் போன் ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே உட்காந்துருக்காங்களா கிடையாது அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு சோசியல் மீடியா எல்லாம் அவங்களோட டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க எக்ஸாம்பிள் பேஸ்புக்கா இருக்கட்டும் இன்ஸ்டாகிராமா இருக்கட்டும் கூகுளா இருக்கட்டும் சர்ச் இன்ஜினா இருக்கட்டும் இதுலயே ஒண்ணு அவங்களுக்கு தேவையானது வந்து அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க இப்ப எக்ஸாம்பிள் நம்மளே எடுத்துக்கலாம் இப்ப எனக்கே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்க அப்ப நான் என்ன போயிட்டு அப்படின்னு கூகுள்ல போயிட்டு ஜஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் செல்ஸ் சென்டர் மதுரை அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுவேன் எனக்கு வந்து ஒரு ஷூ வாங்கலாம் எனக்கு வந்துட்டு நியர்பை அண்ணாநகர் டூ ஷாப் இன் மதுரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா என்ன வேணாலும் நம்ம என்ன பண்றேன் சரி கம்ப்யூட்டர்ல தான் கேட்கிறேன் அப்ப ஒரு மனிதன் வந்துட்டு இன்னைக்கு அவனோட தேவைகளை வந்துட்டு யார்கிட்ட கேட்கறான் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர்ட்ட தான் கேட்கிறான் கம்ப்யூட்டர் தான் என்ன கூகுள்ல போய் நான் சர்ச் பண்றோம் இல்ல பேஸ்புக்ல போயிட்டு சர்ச் பண்றோம் இல்ல இன்ஸ்டாகிராம்ல போயிட்டு சர்ச் பண்றோம் அப்ப நம்மளோட பிசினஸ் எங்க வந்து நான் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இப்ப மக்கள் அதிகமா கூறுற இடத்துல மக்கள் எங்க கேட்கிறாங்க அங்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தெரியும் <laughs> 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 2.8 மூல இருக்கு <laughs> எனக்கு <laughs> முடியும் அதான் 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 அதான
அதற்காக நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் வரணும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கும் ரெண்டாவது நம்ம குளோபலா வந்து நம்மளோட பிசினஸ் நம்மளோட பிராண்ட வந்து கொண்டு போறதுக்கு இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் <laughs> நீங்க வந்து ஒரு இன்புட் கொடுப்பீங்க ஒரு அவுட் புட்டை எதிர்பார்த்து பட் அவங்க வந்து அதை கரெக்டா ஒர்க் பண்றாங்களா அப்படின்றத பத்தினா இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் லாஸ்ட் அவங்க அவுட் புட் வரல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபீல் பண்ணிட்டு கூடாது சோ எப்பவுமே வந்துட்டு ஆஹ் வேலை கொடுக்கறதும் நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் வேலை அதுக்கான அவுட் புட்டை வாங்குறத பத்தி நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும் தப்ப இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவை இதனால என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்ற ரெண்டையுமே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு <laughs> எனக்கு <laughs> என்ன <laughs> ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க இல்ல ஃபைவ் ஃபோர் இன்வெஸ்ட்ல கூட பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க சோ அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்கன்னா கூகுள்ல வந்து என் பேரை தட்டின உடனே என்னோட பேர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கறாங்க செய்வேன் அத்த டெக்னிக்கல் பசங்க ஏன்ட்டே ஒரு கிளைண்ட் வந்து கேட்பாங்க நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்க நான் மாசம் ஒரு நூறு பேர் நான் பேசுறேன்னா ஒரு முப்பது பேர் என்கிட்ட என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா தம்பி எவ்வளவு சொல்லாம் பரவாயில்ல புதுசா பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ராடக்ட் வந்து நல்லா இருக்கு கஸ்டமர் நிறைய ஃபீட்பேக் எல்லாம் இருக்கு எவ்வளவு சொல்லா பரவாயில்ல எனக்கு வந்து நான் அடிச்சோடனே என் பேர் வந்து கூகுள்ல பஸ்ட் ஆண்டிக்கணும் கஸ்டமர் சேர்றப்ப என் பேர் வந்து பஸ்ட் ஆண்டிக்கணும் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க ஆஹ் சோ இந்த இடத்துலதான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்துட்டு திங்க் பண்ணணும் ஆஹ் இந்த கூகுள்ல நம்ம வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்றதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஆஹ் நம்ம கிட்ட வந்துட்டு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு டேட்டா வந்து இருக்கணும் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து வீடு கட்ட போறேன் அப்படின்னா எங்கிட்ட எந்த இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு நல்ல இடம் இருக்கு பட்டா போட்ட இடம் இருக்கு புறம்போக்குல பட்டா போட்ட இடம் இருக்கு எங்கிட்ட வந்துட்டு ஆஹ் சோ அப்பதான் நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து போட்டு ரேட் மட்டை போட்டு பெண்கள் வச்சு வீடு கட்டி பூச்சி பாதுகாச்சு உள்ள போக முடியும் சோ அதே மாதிரி தாங்க பிசினஸ் வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் எல்லாத்தையும் <laughs> 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 எனக்கு பத்து பேஜ் வந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சொல்றாங்க ஒரு லட்ச ரூபாய் காட்ட முடியும் ஒரு நூறு நாளை காட்ட முடியும் அதுக்கப்புறம் போயிடும் பத்தாவது பேஜ் வர பேஜ் வந்து போயிடும் அப்ப எப்படி வந்து ஒரு இடம் இருந்தாதான் வந்து வீடு கட்ட முடியுமோ அதே மாதிரி உங்க பிசினஸ் ஒரு ப்ரொஃபைல் வேணும் அந்த ப்ரொஃபைல் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு அந்த ப்ரொஃபைல வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டைப் வந்து ஒண்ணு எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கிளவுட்ல எனக்கு வந்து ஒரு பிளாக் இருக்கும் அந்த பிளாக் இல்ல அப்படின்னா வந்து எனக்கு ஒரு வெப்சைட் இருக்கணும் அப்படின்னு 
பத்தி இல்ல அப்படின்னா வந்து என்ன பத்தினா ரெப்பாசிட்டி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸ்டே பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே இருந்தா மட்டும்தான் வந்துட்டு நம்மளால வந்துட்டு ஒரு கான்ஸ்டண்டா ஒரு அவுட்புட் தர்ற ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன் ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா ஸோ இன்னைக்கு ஒரு கஸ்டமர் குடுக்க கஸ்டமருக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு வச்சுலா குடுத்து பண்ண சொல்றாங்கன்னா நான் வந்து உடனே பண்ணிருவேன் அந்த பத்து நாளோ இருபது நாளோ தான் வந்து அந்த அவுட் புட் தான் இருக்கு கூகுள்ல போயிட்டு நான் சர்ச் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பத்து நாள் தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அந்த அவுட் புட் பத்து நாள் கழிச்சு எனக்கு என்ன பண்ணா அந்த அவுட் புட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து போயிடும் ஸோ இதே வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் நம்ம வந்துட்டு ப்ராப்பரா வந்துட்டு சில செட் இருக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணா அப்படின்னா அந்த ரிசல்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப கான்ஸ்டண்டா இருக்கு ஸோ இங்கதான் வந்து நம்ம ரொம்ப யோசிக்கணும் அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய நம்ம ஒரு கரெக்டான வழியில யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்மளுக்கான அந்த ரிசல்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கான்ஸ்டண்டா இருக்கும் இதை வந்து இன்னைக்கு யாருமே யோசிக்கிறது கிடையாது அப்படி நம்ம பண்றது நானே பண்ணேன் ஆன்லைன்ல நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்கணும் அது வந்து ஒரு பிளாக்கா இருக்கலாம் ஒரு வெப்சைட்டா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு அதான் ரெஃபாசிட்டி ஒரு ப்ரொஃபைலா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் முன்னாடி வரைக்கும் நான் பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளாக் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃபேமஸா இருக்கு இப்ப நான் வந்து ஒரு பிசினஸ் பண்றேன் இல்ல என்னோட ப்ரொஃபைல் வந்து என்ன பண்ணேன் பிளாகர் அப்படின்ற ஒன்று நான் என்ன பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ண வச்சுக்கிறேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை என் கிளைண்ட்ஸோ கேட்டாங்க அப்படின்னா என் பிளாகரோட லிங்க் வந்து நான் என்ன பண்ணேன் சென்ட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு அதுல அவங்க பாத்துக்கிறேன் ஸோ நாளடைவில் அந்த பிளாகர் அப்படின்றது என்னன்னு ரொம்ப அவுட்டேட் ஆச்சு நான் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுவோம் என்னோட பேர்லயே எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ரொஃபைல் வேணும் என்னோட பேர்லயே இல்ல என் கம்பெனி பேர்லயே வந்து எனக்கு ஒரு ப்ரொஃபைல் வேணும் நம்ம போறப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வந்துட்டு வெப்சைட் அப்படின்னா போட்டுற பயிற்சியாளரிஷ் <laughs> 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 நீங்கிட்டு <laughs> 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 ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த பிளாக் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகுது இப்ப எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க என்னோட பேர்ல என்னைய பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் என்னோட பேர்ல என்னைய பத்தின கம்பெனி ப்ரொஃபைல் வேணும் அப்படின்றத கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாம இப்போ ஒரு ஐடென்டிட்டி வந்துட்டு எனக்கு வேணும் அப்படின்றப்ப எனக்கு ஒரு வெப்சைட் வேணும் எனக்கு ஒரு கார்பரேட் இமெயில் வேணும் இப்பெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க கஸ்டமர்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு அந்த கம்பெனிக்கு வந்துட்டு வெப்சைட் இருக்கா கூகுள்ல போய் தட்டினா அவங்க ப்ரொஃபைல் இருக்கா இன்ஸ்டாகிராம் அவங்க ப்ரொஃபைல் இருக்கா பேஸ்புக்ல ப்ரொஃபைல் இருக்கா அக்கௌண்ட் வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்றாங்களா டெய்லி அவங்க கனெக்ட்ல இருக்காங்களா இல்ல ஒரு அஞ்சு வருஷம் மேல ஓப்பன் பண்ண அக்கௌண்டா ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் தான் வந்துட்டு வாங்குறாரு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ரொஃபைல் நம்ம ப்ராடக்ட் ஆஹ் கம்பெனிய பத்தினா ப்ரொஃபைல வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எப்பயுமே ஆன்லைன்ல அவைலபிளா வச்சிருக்கணும் இந்த கண்ட நல்லா சொல்லிருக்கோம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிளஸ் செவன் பிளஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் நம்மளோட டீடெயில் வந்துட்டு நம்ம வெப்சைட் மூலியமா இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன போவோம் நம்ம ஸோ நம்ம ஒர்க்கிங் டைமுக்கு அப்புறமும் நம்ம ஆஃபீஸ் அவருக்கு அப்புறமும் நம்மளை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் ஆஹ் நம்மளோட மார்க்கெட்டிங் வந்துட்டு ஒரு கஸ்டமர் ஒரு எண்டிவிஜுவல் வந்து ரீச் ஆகும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க ஆன்லைன்ல போய்னா வந்துட்டு சர்ச் பண்றாங்க எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஷூ வேணும் எனக்கு மாம்பழம் வாங்கணும் நான் தக்காளி வாங்கணும் குரோசரி வாங்கணும் ஆயில் வாங்கணும் நான் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கணும் சிஸ்டம் வாங்கணும் மவுஸ் வாங்கணும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி என்ன வேணாலும் இன்னைக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா மக்கள் வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சோ ஆன்லைன்ல தான் போயிட்டு சர்ச் பண்றாங்க அப்ப நம்மளோட 
சோ அதுக்கடுத்து ஒரு சின்ன ரீசன் சொல்றேன் ஏன் வந்துட்டு வெப்சைட் தேவையில்லை நான் சொன்னதான் என்ன <laughs> வந்துட்டு அதெல்லாம் என்ன மாதிரி நான் என்ன பண்ணலாம் வந்துட்டு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் இப்போ நான் நைட்டு பாத்த மணிக்கு உங்க ப்ராடக்டை பத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு கஸ்டமர் நம்ம கால் பண்ணி கேட்க தேவையில்லை டக்கு நம்ம வெப்சைட்ல போய் பார்த்தா தெரியும் நம்ம அந்த அளவுக்கு டீட்டெயில் வந்து நம்ம வெப்சைட்ல போட்டு வச்சிருக்கணும் விசிபிள் ஸோ அதிகமா விசிபிள் விசிபிள்னா என்னது ஸோ கூகுள்ல சர்ச் பண்றோம் இல்ல எங்கேயோ சர்ச்சு சர்ச் பண்றோம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு அந்த வெப்சைட் அதோட டீட்டெயில் எல்லாம் வந்து கிளவுட்ல இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணுவோம் விசிபிள் ஆகும் இதான் அதான் சொல்லிடுறேன் கூகுள் சர்ச்சஸ் யூ கேன் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் கூகுள் சர்ச்சஸ் இந்த கூகுள் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நம்ம கண்டி வந்து ஒரு வெப்சைட் ரெடி பண்றோம் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் டைம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சைட்டை வந்து ஃபுல்லா ரீச் பண்ணி அதுலயே ஒரு அக்னாலஜ் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ அதுல இருக்கிற வேலையான கண்டென்ட்டை பேக்கப்படுத்த வச்சுக்கிட்டு நம்ம சர்ச் பண்றப்ப அதுக்கான ரிசல்ட் வந்து இந்த கூகுள் வந்து ஒரு வெப்சைட் பண்றப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் பொறுமையா இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா கூகுள் என்ன பண்ணுவோம் சைட் வந்து ரெகனைஸ் ஸோ நம்ம தான் அவ்வளவு தூரம் பொறுமையா இருக்கிறது கிடையாது என்ன பண்றோம் சைட்டை பண்ணோடனே அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லா அதே கூகுளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு நாளைக்கு எழுநூத்தம்பது ரூபா பிளஸ் டேங்க் வந்து நம்ம கட்டிட்டு இருக்கோம் தென் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிரெடிபிலிட்டி அண்ட் லுக்ஸ் இப்போ இப்போ ஒரு கிளைண்ட் வந்து நம்ம ஒரு ப்ரொபோசல் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா டக்குனு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நீங்க இதுக்கு முன்னாடி பண்ண ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் காட்டுங்க இல்ல உங்க ப்ராடக்டோட வெரைட்டிஸ் காட்டுங்க கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் காட்டுங்க இதெல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு சைட்ல போட்டு நம்ம கஸ்டமருக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பேக்ஷன் கொடுக்கலாம் தென் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் வெப்சைட் இஸ் ஆன் இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் நம்ம எதுக்காக இந்த வெப்சைட்லேயே வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ராடக்ட ஆன்லைன்ல சேல்ஸ் பண்றதுக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் போனோம் அப்ப அதுக்காண்டி தான் நம்ம வெப்சைட்ல வந்தோம் அப்ப இந்த வெப்சைட் வந்துட்டு வெறும் வெப்சைட் மட்டும் இல்ல நம்ம வந்து ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் பக்க பலமா வந்துட்டு இருக்கு ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா வெப்சைட்டே இல்லாம டிஜிட்டல் மார்க்கெட் மாட்டி பண்ணோம் ட்ரை பண்றாங்க அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க பட் அதனால வர ரிசல்ட் வந்து கான்ஸ்டண்டா இருக்கிறது கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு உண்மை வச்சிருப்பாங்க <laughs> அவங்க நம்ம ஓவர் டேக் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து வெப்சைட் வந்துட்டு ஸோ வேணும் ஸோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பிசினஸ் வந்துட்டு எப்படி கொண்டு போறோம்னு யோசிச்சு திங்க் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல வந்தோம் சரி ஓகே எப்படி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ண போறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சு ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் தேடணும் அதுல பிளாக் அண்ட் வெப்சைட் பத்தி பேசணும் ஸோ அது போய் நம்ம வந்துட்டோம் இதன் அதோட முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னா கிடையாது தெரிஞ்சிருந்தோம் <laughs> எதுவுமே <laughs> 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 
ஐம்பதாயிரமா நான் கொடுத்துருவேன் கொட்டேஷன் கொடுங்க அப்படியே வாங்குறோம் பேர் பண்றோம் அவங்க என்ன பண்ணாலே கரெக்டா ஒரு பத்து நாள் அவங்க சொன்ன டைம் லைன்ல ஒரு வெப்சைட் பண்ணி கொடுத்துடுறாங்க ஒரு நல்ல கம்பெனி ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த நாங்க அப்படியே போயிட்டு இருக்கோம் தென் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா ஏஎம்சி போட்டிருப்பீங்க அப்படியே போயிட்டு பிசினஸ் ஓனரா இது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா போதுமா அப்படின்னு கேட்டா முன்னாடி அப்படி இருந்திருக்கலாம் பட் இப்ப இருக்கிற கால கண்டிஷன்ல வந்துட்டு நம்மளுக்கு அது பத்தாது ஒரு வெப்சைட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப இந்த ஸ்கிரீன்ல நான் காட்டியிருக்கேன் ஒரு வெப்சைட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வந்து போட்டிருக்கீங்களோ வந்துட்டு ரொம்ப சாதாரணமா சொல்லிடுறோம் பட் வெப்சைட் அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிளான வேர்டு கிடையாது ஒரு வெப்சைட் அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டொமைன் நேம் ஒரு ஹோஸ்டிங் சர்வர் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைல்ஸ் இது மூணு சேர்ந்ததுதான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் அப்ப ஒரு வெப்சைட் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப என்னோட கம்பெனிக்கு நான் வந்து ஒரு வெப்சைட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டொமைன் நேம் வந்து நான் வந்து சூஸ் பண்ணணும் என்ன பேர்ல நான் டொமைன் வாங்கணும் அதாவது என்ன பேரை வந்து நான் வந்து ப்ரௌசர்ல தட்டினேன் அப்படின்னா வந்துட்டு என்னோட வெப்சைட் ஓபன் ஆகணும் அதுதான் வந்துட்டு டொமைன் நேம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு டொமைனோட ஸ்ட்ரக்சருங்க ஸோ முன்னாடி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிபி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரோட்டோகால் சொல்லுவாங்க ஸோ அது நம்மளுக்கு தேவையில்ல அப்புறமாட்டி பார்ப்போம் ஸோ மெயின் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிங் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஸோ டொமைன் நேம் அதுக்கடுத்து டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டிருக்கேன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ நம்ம செலக்ட் பண்ண பிஸ்னஸ்க்கான வெப்சைட் டொமைன் நேமை செலக்ட் பண்ண போறப்ப நம்ம இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த டாட் காம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்துட்டு பார்க்கணும் ஏன் டாட் காம் போட்டிருக்கோம் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம் டாட் காம் பார்த்துருப்போம் டாட் இன் பார்த்துருப்போம் டாட் கோ டாட் இன் பார்த்துருப்போம் அதுக்கடுத்து இப்போ சிங்கப்பூர் சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டாட் எஸ்ஜின் இருக்கும் தென் அதுக்கடுத்து துபாய் சைட்லாம் டாட் ஏஇன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அப்ப இந்த காம் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன அப்படின்றத பத்தி நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு இன்னைக்கு ஒரு கம்பெனியில் நம்ம வந்து நான் வெப்சைட் மட்டும் வேணும் எனக்கு நீங்களும் டொமைனை புக் பண்ணி கொடுங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் என் பேர் வந்து முத்துக்குமார் எனக்கு ஒரு வெப்சைட் வேணும் அப்படின்னா டக்கு நான் என்ன பண்ணுவோம் முத்துக்குமார் டாட் இன் முத்துக்குமார் டாட் கோ டாட் இன் அப்படின்னு வெப்சைட் நேம் தான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த டொமைன் செலக்ஷன்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெரைட்டி இருக்கு ஹைராய்க்கு இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாட் காம் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப அதிகமான ப்ரைஸ் இதுக்கு வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய் ஒரு இன்னைக்கு டாக்ஸோட சேர்த்து தென் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாட் நெட் டாட் ஓஆர்ஜி இருக்கு தென் அதுக்கடுத்து டாட் இன் இருக்கு டாட் கோ டாட் இன் இருக்கு அதுக்கடுத்து டாட் பிஸ் டாட் ஆன்லைன் சொல்லிட்டு நிறைய இருக்கு ஸோ இந்த ஹைராய்க்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாட் காம் இந்த காம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு வைட்ல வந்துட்டு நம்ம பிஸ்னஸ் வந்துட்டு நோட்டீஸ் பண்ணும் இப்போ இந்த காம் வேற யாரோ எடுத்து அப்படின்னா வந்துட்டு பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்துட்டு டாட் இன்னுக்கு போவோம் இப்ப இந்தியால நம்ம பிசினஸ் பண்றோம் அப்படின்னா டாட் இன்ன வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் அது நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்லைங்க என்னோட டாட் இன்னையும் யாரோ எடுத்துட்டாங்க ஆனா எனக்கு இதே பேர்ல தான் எனக்கு டொமைன் வேணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டாட் கோ டாட் இன்ன வந்து நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்ப இந்த ஹைராய்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் செக் பண்ணாமே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு டைரக்டா வந்துட்டு டாட் இன் டாட் கோ டாட் இன் வந்து போயிடுறோம் ஸோ காம் இருக்கிறப்ப நம்ம வந்துட்டு இந்த ரெண்டுக்கு போகணும் அப்படின்ற தேவையே வந்துட்டு கிடையாது ஆனா சர்ச் இன்ஜின்ல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் வந்துட்டு ஸோ இந்த காம் அப்படின்ற ஒரு டொமைனுக்கு தான் வந்துட்டு கொடுக்குறாங்க தென் இல்லைன்னா அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு கோ டாட் இன் போகலாம் டாட் இன் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ சில பேர் என்கிட்ட டவுட் கேட்பாங்க காமனாக டவுட்டு தான் அது எனக்கே வர்றதா வந்துட்டு ஐயோ எனக்கு டாட் காம் கிடைக்கல நான் டாட் கோ டாட் இன் வந்து நான் வந்துட்டு வாங்கிட்டேன் எனக்கு கூகுளில் என் பேர் வருமா மக்கள்கிட்ட என் பேர் வந்து ரீச் ஆகுமா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க ஸோ செலக்ஷன் ஹைராய்க்கு அப்படின்றது நான் சொன்ன மாதிரி தான் பட் நம்ம என்ன பேரை செலக்ட் பண்ணாலும் நம்ம பண்ற சில ஒர்க்ஸ்னால நம்ம பேரை வந்துட்டு கூ
அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னா அதை வந்து நம்ம மாத்தி மாத்தி எழுதிக்குவோம் தென் அதுக்கடுத்து மெயின் பாயிண்ட் டொமைன் நேம் இப்ப டொமைன் நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதான் அவங்க பிசினஸ் நேம் கஸ்டமர் வந்து உங்களை என்ன பேர் போட்டு சர்ச் பண்ணா அவங்க பேர் வரணும் அப்படின்றதா வந்து இருந்த டொமைன் நேம் இப்ப எக்ஸாம்பிள் இப்ப என்னோட கம்பெனி பேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜிவி சொல்யூஷன்ஸ் நான் வச்சுக்கிட்டேன் இப்ப ஜிவி சொல்யூஷன்ற பேர்ல டாட் காம் இல்ல டாட் இன்னும் இல்ல டாட் கோ டாட் இன்னும் இல்ல சோ எல்லாத்தையுமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எடுத்துட்டாங்க அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா செலக்ட் பண்றேன் ஸோ அது கிரியேட்டடா நான் வந்துட்டு பேரை வந்து செலக்ட் பண்றேன் அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஜிவி பிஸ் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோ ஸோ பிஐ இசட் அப்படின்றது பிஸ்னஸ் வந்து நான் ஸ்டார்ட் ஃபார்ம்ல ஜிவி பிஸ்ன்னு வந்து நான் வந்து வச்சுக்கேன் இந்த டொமைன் நேம் செலக்ட் பண்றப்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரொம்ப லென்த்தியா போடுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீ முருகன் ட்ராவல்ஸ் இன் மதுரை அப்படின்னு போடுவாங்க ஸோ இந்த லென்த்தியா இருக்கும் ஐஎன்ஆர் ட்ரேடர்ஸ் இன் மதுரை அப்படின்னு போடுவாங்க டாட் காம் அப்படின்னு போடுவாங்க ஸ்ரீ ஐஎன்ஆர் ட்ரேடர்ஸ் மதுரை டாட் காம் அப்படின்னு போடுவாங்க ஸோ இவ்வளோ பெரிய பேர்லாம் வந்துட்டு ஒரு கஸ்டமர் வந்துட்டு அவ்வளோ ஈஸியாக வந்துட்டு டைப் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ இந்த டொமைன் நேம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மினிமமாக வந்துட்டு ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் லெட்டர்ஸ்க்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஈஸியாக வந்துட்டு ஃபேமஸ் ஆகிடும் அதுக்கு மேலே போகிறப்ப கஸ்டமர் டைப் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க அப்போ நம்ம அந்த டொமைன் செலக்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் டு சாரி த்ரீ டு ஃபைவ் லெட்டர்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டு அதுக்கு மேல போச்சுன்னா ஒரு எயிட் லெட்டர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு மேல போகுது அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த டொமைனோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ கம்மியாக வைக்கிறோமோ அவ்வளோ எவ்வளோ ரீச்னஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் டொமைன் நேம் பொறுத்த வரைக்கும் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே காட்டியிருந்த இருந்தேன் ஹோஸ்டிங் சர்வர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹோஸ்டிங் சர்வர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு வெப்சைட் பண்ணிடுறோம் அதை வந்து நம்ம லைவ்ல வைக்கணும் இப்ப இது வந்து ஆக்டர்ஸ் ஒரு பென்ட்ரைவ் தான் இந்த சர்வர் அப்படின்றது சோ இதை பத்தின ஒரு கிளியரான இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு யாருமே சொல்றது கிடையாது கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்துட்டு என்ன ரீசன் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த மேட்டர் எல்லாம் தெரிஞ்சுன்னா நம்ம நிறைய கேள்வி கேட்போம் அவங்க கிட்ட வந்துட்டு ஆஹ் இப்ப என் சர்வரை நான் அக்சஸ் பண்ணணும் என் ஃபைல்ஸ் நான் பேக்கப் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்துட்டு கேட்போம் ஆஹ் சோ அப்ப இந்த வெப் சர்வர் அப்படின்றது வெப் ஹோஸ்டிங் சர்வர் அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இல்ல கிளவுடு டெடிக்கேட்டு வேர்ட் ப்ரெஸ் விபிஎஸ் ஷேர் ஹோஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அப்ப இந்த கிளவுட் ஹோஸ்டிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா இருக்கிறதுல வந்துட்டு இந்த டெடிக்கேட் சர்வரும் கிளவுட் ஹோஸ்டிங் அப்படின்றதா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் ஸோ நம்மளோட லார்ஜ் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம இதுக்குள்ள போயிடலாம் இப்போ நிறைய வேர்ட் ப்ரெஸ் சைட்டு பிளாக் சைட்டு பிஸ்னஸ் சைட் எல்லாம் ஹோஸ்ட் பண்றதுக்கு வேர்ட் ப்ரெஸ் ஹோஸ்டிங் சொல்லிட்டு தனியா இருக்கு ஸோ விபிஎஸ் ஹோஸ்டிங்ன்றது என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு நம்மளோட சிபி மாதிரி எப்படி நம்ம வீட்டுல சிபி வச்சிருக்கோம் அது மாதிரி கிளவுட்ல நம்மளுக்கு ஒரு தனி சிபி வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா அதுதான் வந்துட்டு விபிஎஸ் ஹோஸ்டிங் ஆஹ் விர்ச்சுவல் பிரைவேட் சர்வர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அதுக்கடுத்து ஷேர்டு ஹோஸ்டிங் இல்லைங்க நான் வந்து ரொம்ப சின்ன பிஸ்னஸ் பண்றேன் என்னோட வெப்சைட்டோட ஓவரால் பேஜே வந்துட்டு ஒரு பத்து பேஜுக்குள்ள தாங்க இருக்கும் ஒரு இருபது பேஜுக்குள்ள தான் இருக்கும் நான் அதிகமான டிரான்சாக்ஷன் எல்லாம் எனக்கு இருக்கிற வெப்சைட்ல வந்துட்டு மக்களுமே ரொம்ப எல்லாம் வரமாட்டாங்க ஒரு நூறு பேர் இரநூறு பேர் வந்து பாப்பாங்க ஒரு மினிமம் லெவல்ல நான் வெப்சைட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஷேர் ஹோஸ்டிங் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணலாம் அப்ராக்சிமேட்டா மார்க்கெட்ல வந்துட்டு இன்னைக்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் பிப்டில இருந்து த்ரீ லேக்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த வெப் ஹோஸ்டிங் சர்வர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்மளோட பிஸ்னஸ் நீடுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த பிளான்ஸ் வந்து நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணலாம் இன்னொன்னு மெயினா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டொமைன் நேமும் இந்த ஹோஸ்டிங் சர்வரும் நம்மளுக்கு மஸ்ட் இருந்தா மட்டும்தான் நான் பண்ண நம்ம பண்ண வெப்சைட் ஃபைல்ஸ வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் லைவ்ல கொண்டு வர முடியும் அப்ப ஒரு வெப்சைட்டோட ஹார்ட் ஆஃப் த ப்ராசஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டொமைனும் அந்த ஹோஸ்டிங் சர்வர் தான் தென் இதுக்கடுத்து மூணாவதா இருக்கிறத வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வெப்சைட்ஸோட ஃபைல்ஸ் ஸோ இந்த ஃபைல் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு டெவலப்பரை வந்துட்டு யூஸ் பண்றவங்க இப்போ ஒரு கம்பெனியில அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வெப்சைட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களோட 
ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு இன்னைக்கு ஒரு டெவலப்பர் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ் அப்படின்ற கம்பெனி உங்க வெப்சைட் வந்து பண்ணி கொடுத்துருங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஏஎம்சி நல்லா பண்றாங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கும் அவங்களுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆகுது இல்ல அந்த கம்பெனி வந்து ஏஎம்சி காஸ்ட் அதிகப்படுத்துறாங்க அப்ப அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு உங்க டொமைனையும் ஹோஸ்டிங் சர்வரையும் பிளாக் பண்ணுவாங்க அவங்க டேன்ஸுக்கு நீங்க ஒத்து வரல அப்படின்னா வந்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம கிட்ட என்கிட்ட வந்திருக்காங்க நானே நிறைய பேர்த்துக்கு டெக்னிக்கலா வந்துட்டு சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் கவர்மெண்ட் லா படி இந்த டொமைன் அண்ட் சர்வர் அப்படின்றது அந்த வெப்சைட் ஓனரோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னோட ஒரு இடம் மாதிரிக்கு அது வந்துட்டு ஸோ இதை வந்துட்டு கஸ்டமருக்கு தரமாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு எந்த ஒரு கம்பெனிக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது இதை ஃபர்ஸ்ட் அஸ் அ பிஸ்னஸ் ஓனரா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப இனிமே வந்துட்டு இது ஆல்ரெடி பண்ணியிருந்தாலும் சரி நீங்க அவங்க வெப்சைட்டோட கிரெடென்ஷியல் சொல்லுவாங்க அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு சொல்லுவாங்க இந்த டொமைனுக்கும் சர்வருக்கும் இதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா மஸ்ட் வந்து நீங்க கேட்டு வாங்கிருங்க வாங்கி உங்களோட இதுல வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கடுத்து அந்த வெப்சைட் வந்து நல்லா பப்ளிக் நல்லா தெரியணும் அப்படின்னா அது வந்து செக்யூர் சைட்டான்னு தெரியணும் இப்ப நம்மளே நிறைய சைட்ல போவோம் சைட்ல வந்துட்டு செக்யூரிட்டி இல்லைன்னு சொல்லும் அன்வான்டட் சைட்டுன்னு சொல்லும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இதுல நம்மளுக்கு தேவையானதா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எஸ்எஸ்எல் சர்டிபிகேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செக்யூர் சர்க்கியூட் லேயர் ஸோ இந்த எஸ்எஸ்எல் சர்டிபிகேட் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம சைட்டுக்கு வர்ற அன்ஆத்தரைஸ்டு இன்ட்ராக்ஷனை வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணும் இப்ப நிறைய பேர் ஹேக்கிங் சொல்லுவாங்க அதுல நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு பிஷிங் இருக்கு சைட்டை ஹேக் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க ஆன்டி வைரஸ் நம்ம சிஸ்டத்துல ஆன்டி வைரஸ் போறோம் அப்ப வெப்சைட்டுக்கு ஒரு ஆன்டி வைரஸ் போடணும்ல லைக் அதே மாதிரிக்கே தான் அந்த எஸ்எஸ்எல் அப்படின்றது ஸோ அப்ப இந்த டொமைன் சர்வர் இந்த வெப்சைட் ஃபைலு இது போக வந்துட்டு ஒரு நல்ல வெப்சைட் நம்மளுக்கு தேவை வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு எஸ்எஸ்எல் சர்வர் ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக்கா வந்துட்டு தென் அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணணும் இப்ப நான் வந்துட்டு ஒரு பிசினஸ் பண்றேன் இப்ப என்னோட பிசினஸ்க்கு என்ன மாதிரி வெப்சைட்டை நான் வந்துட்டு பண்ணணும் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் தான் நான் என்ன பண்ண முடியும் டெவலப் பண்ண முடியும் அப்புறம் தான் நான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த வெப்சைட்டை வச்சு நான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியும் இல்லை நான் டிஜிட்டலாக அதை கொண்டு போக முடியும் அப்புறம் தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா வந்துட்டு என் பிஸ்னஸ் வந்து நான் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போக முடியும் நான் வந்து எங்கள் ஊரில் ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ இவ்வளோ விஷயம் இருக்கான்னு கேட்டால் ஆமாம் கட்டாயம் வந்துட்டு இருக்கு அப்போ வெப்சைட்டில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு ஸோ நான் சில டைப்ஸ் வந்து இங்கே நான் டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனல் வெப்சைட்டே வந்துட்டு போதும் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் பேஜஸ் வந்து அதில் வந்து இருக்கு இல்லை நான் வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சிருக்கேன் நான் வந்து செல் பண்ண ஒரு ஆன்லைனில் ஸோ நான் வந்து என்னோட ஒரு ஐம்பது ப்ராடக்ட் இருக்குது நூறு ப்ராடக்ட் இருக்கு பத்து ப்ராடக்ட் இருக்கு ஆயிரம் ப்ராடக்ட் இருக்கு லைக் அமேசான் ஃபிளிப்கார்ட் மாதிரி அந்த மாதிரி நான் ஒரு ட்ரெண்டிங்ல போறேன் அப்படின்னா நான் வந்து என்ன பண்ணணும் இ காமர்ஸ் வெப்சைட் வந்து பண்ணணும் தென் அதுக்கடுத்து பிளாக் இந்த பிளாக்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் வெப்சைட்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டினா வந்துட்டு சில ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்த பத்தியோ ஒரு மனிதரை பத்தியோ நம்ம வந்து சில நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணுவோம்ல ரைட் பண்ணுவோம்ல அதை தான் வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பிளாகிங் வெப்சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் அதுக்கடுத்து சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங் வெப்சைட் லைக் இன்ஸ்டாகிராமோ இல்லைனா சேர் சாட்டு அப்புறம் வந்துட்டு ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி அதிகமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் மக்கள் வந்துட்டு கூடுற இடம் மாதிரிக்கே நான் வந்துட்டு பண்றேன் இல்லைனா ஒரு மேட்ரிமோனி சைட் பண்றேன் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து பண்றோம் அப்படின்னா வந்துட்டு சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங் ஸோ இப்ப இவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு நான் சில இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் ஸோ இதை வச்சு இனிமே வந்துட்டு நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு தேவையான வெப்சைட் டைப்பையோ இல்ல மார்க்கெட்டிங் ஸ்டைலையோ வந்துட்டு சூஸ் பண்ண வேண்டியது நம்மளோட கடமை அது நம்மளோட ரெக்யர்மெண்ட்டை பொறுத்து நான் ஒரு ட்ரைனிங் சென்டர் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் சைட் எனக்கு போதும் நான் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வச்சிருக்கேன் ஏன்டா ஐம்பது ப்ராடக்ட் இருக்கு நான் ஆன்லைன் சேல்ஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஈ காமர்ஸ் சைட் போதும் ஸோ இந்த பிளாகிங் சைட் வேணா நான் ஒரு 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 கோயிலை பத்தி நான் கதை எழுத போறேன் இல்ல நான் வரலாறு எழுத போறேன் அப்படின்னா பிளாகிங் எனக்கு போதும் இல்ல நான் ஒரு மேட்ரிமோனி ரன் பண்ண போறேன் ஒரு கிளப் ஹவுஸ் மாதிரி ரன் பண்ண போறேன் அப்படின்னா வந்து எனக்கு என்ன பண்ணலாம் ஒரு சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங் வெப்சைட்
சோ என்னடா டாபிக் வந்துட்டு திங்க் இட் பிளான் இட் டூ இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வள வள வளன்னு போயிருச்சு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க சோ ஒரு பிசினஸ வந்துட்டு எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போகணும் அதுக்கு எப்படி நம்ம திங்க் பிளான் டூ வந்து பண்ணணும் அப்படின்றதான் இன்னைக்கு நான் எடுத்துக்கிற டாபிக் சோ இது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் டாபிக்கா இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு பிசினஸ் டாபிக்கா ஆஹ் ஒரு மார்க்கெட்டிங் டாபிக்கா வந்து நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் அனைவருக்கும் நன்றிய வந்துட்டு தெரிவிச்சுக்கிறேன் 